Thank you, Chairperson. Die hoofdoel van die wet is om een nationale vervoerregeleerde daar te stel, wat door alle machten beskik en socialisme versterk. Op die stadium is daar verskye regeleerders by verskillende entiteite. Je is slechts die nationale vervoerregeleerde daar te stel, word daar gepoog om geld te spaar en die funksies van in die departement van vervoer te verbeter. Inzetten is ook verkry van die publiek, sowel as verskye organisaties in departementen. In die portefeuille komitee oor vervoer was daar een verskil van mening oor die woord algemeer of incorporeer. Die rechtsadviseers het voorgestel dat algemeer die correcte woord is om rede daar een samenvoeging van verskillende regeleerders sal wees en van hulle machtige stroop sal wees om die nationale vervoer regeleerder te vorm. Een raad sal ook aangewees word. Die minister moet die nominaties wat ontvang is voorsien aan die portefeuille komitee oor vervoer wat dan compile een short list of candidates interview in a public and transparent manner as ook of die of iets over candidates whose names appear on the short list consult over relevant select committee in the national council of uh, provinces and compile and forward to the minister a final short list. The minister, the minister after consultation of a relevant portfolio committee must appoint the seven members of a council from a person whose name appear on the final short list. The name is the aim is also to make consequential in, amendments to various other acts and to provide for related incidental matters. Clause 4 establishes a framework for economic regulation of transport and defines the scope of a bill. This allows the scope of a regulation to be tailored to address the economic problems that the transport market experience and change over time as market realities do. The purpose of this act are to be persuaded in a manner that promotes the development of small and medium enterprises and the achievement of equal equality through measures designed to advance persons or categories of persons historically disadvantaged by unfair discrimination in the operation of and access to transport facilities and service. Die reguleerde het ook die macht om prijse te reguleer in die vervoerssector en daar reeds in prijs vast te stel is, sal so prijs in werking wees totdat die reguleerde een nieuwe prijs vast stel. Een belangrijk aspect van die reguleerde is dat hy of sy bemachte is om klachtes te onderzoek en opdra opdracht te gee om te presenteer en beslagleggings uit te voer. Dit moet echter door middel van een lastbrief geskiet. Die minister mag in consultatie met die reguleerde van tyd tot tyd die herkennisgeving nie gezet verklaar dat enige andere reguleerde gealgemeer word in die reguleerde. Die tydperk op, op die proces te aftaanel kan jare dier en daarom is het belangrijk om te kyk na die toekomst van die werkers, ook wat die financiële implicaties daarvan is. Voorzitter, die Vrijheidsfront kan, kan nie voorsien dat die nationale vervoerregeleerde enige bijdrage kan lever om die functies van entiteiten in het departement van vervoer te verbeter nie, of daardoor geld te spaar nie. Soos ek al vroeger gesê, is het maar weer net een geval van die bevordering van zwart economische bemachtiging. Dit is altijd een geval van die histories achtergebleven is. Ons is 27 jaar al in die nieuwe Zuid-Afrika en ons hou nog steeds daarmee aan. Ons weet precies dat BEE is niks anders as a fishing dam for corruption nie. Daar moet weggedoen word met BEE en rechtstellende actie, dan sal die vervoer, departement van vervoer rechtkom. As ek sien hoe die werkers reageer, Honorable member, your time is now expired. Trots, daar is geen trots nie. Geen trots nie. Dankie voorzitter.